Au début régnaient les ténèbres, et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie, le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Sommes-nous seuls Ou y a-t-il une autre planète comme la Terre quelque part dans l'univers les prochaines générations auront un objectif fantastique, découvrir des planètes qui nous rappellent la nôtre. Je pense que nous sommes à la veille de posséder la capacité technologique nécessaire pour répondre à une question que l'humanité se pose depuis 2000 ans. Une autre Terre pourrait être aussi près de nous que l'est le système stellaire le plus proche. Nous sommes sur le point d'avoir les moyens de découvrir ces planètes. Il pourrait exister des terres bizarres sous d'étranges soleils. Pourrions-nous découvrir d'autres terres cachées parmi les milliards d'étoiles et les milliers de milliards de planètes que compte l'univers Existe-t-il quelque part dans l'univers une autre Terre C'est peut-être une des plus vieilles questions que se pose l'humanité depuis qu'elle regarde les étoiles. Les hommes, assis autour du feu, regardaient les étoiles et imaginaient que celles-ci étaient d'autres feux autour desquels se réunissaient d'autres tribus. Que veut-on dire exactement par une planète comme la Terre Qu'elle puisse abriter des formes de vie comme celles que nous connaissons en résumé, la vie a besoin de trois éléments de base pour exister. Il lui faut un milieu liquide quelconque pour que s'y produisent des réactions chimiques. Et nous pensons que l'eau est le liquide le plus vraisemblable pour cette opération, car elle est prédominante dans l'univers. On a aussi besoin de chercher les composants de base, les molécules qui permettraient de créer la vie, le phosphore de l'ADN, et puis il faut une source d'énergie. Il s'avère qu'une planète comme la Terre, avec l'eau dont elle dispose, possède tous les éléments indispensables. Les planètes capables d'abriter des formes de vie comme celles que l'on trouve sur Terre ne doivent pas forcément être des copies conformes de notre planète. C'est un peu comme le fait qu'il existe différents types de maisons. Si vous allez dans une ville, vous verrez de grandes demeures et des maisons plus petites, plus modestes, avec simplement deux pièces. Et puis dans d'autres villes, vous trouverez des studios, des gratte ciels et encore d'autres formes d'habitat. Elles abritent toutes des êtres humains de même que toutes ces planètes peuvent abriter la vie. C'est un peu comme cela quand on explore l'univers. On cherche des habitats de toutes sortes et on reste à l'affût de tout ce qui peut receler une forme de vie. Les astronomes ont découvert plus de 300 exoplanètes, des planètes en dehors du système solaire. La grande majorité sont des géantes gazeuses, plus faciles à trouver que les petites planètes comme notre Terre. Pour construire des instruments aptes à analyser des planètes comme la Terre, nous devons anticiper quelles seraient les substances chimiques de leur atmosphère. C'est pour cela que nous avons besoin de théories et de modèles. Victoria Meadows travaille dans la modélisation des planètes. Elle dirige le Virtual Planet Laboratory, le laboratoire des planètes virtuelles, à l'Université de Washington, Seattle. Ce groupe dispersé dans les institutions des quatre coins du pays construit des mondes susceptibles d'exister dans les zones inexplorées de l'univers. Le Virtual Planet Laboratory nous permet d'élaborer une simulation des planètes présentes dans l'espace, ainsi que de leur environnement, avant qu'on les découvre. Ainsi, nous pouvons explorer leurs caractéristiques. Dans ce laboratoire, on peut construire des planètes fantastiques, comme le fait un romancier de science-fiction, mais avec un super ordinateur à la place du stylo. On prend un objet semblable à la Terre, on élimine le Soleil et on le remplace par une étoile de taille et de température différentes. 
Au VPL, nous avons modélisé des planètes qui sont à l'origine semblables à la Terre. Et nous les avons placées autour d'étoiles plus chaudes, diffusant plus de rayons UV que notre Soleil, par exemple. La modélisation permet d'obtenir d'autres terres étranges, couvertes de plantes rouges vifs, oranges ou même noires comme de l'encre. La photosynthèse varie énormément selon la lumière de l'étoile qui brille à proximité. Sur des planètes situées autour d'étoiles F, par exemple, où la lumière est plus bleue, les plantes auront tendance à absorber plus de lumière bleue. Et du coup, les plantes devraient davantage refléter la lumière rouge, orange et jaune et apparaître ainsi à nos yeux. Dans un monde qui tourne autour d'étoiles moins lumineuses, les plantes changeraient de couleur pour utiliser chaque parcelle de l'énergie qu'elles reçoivent. Si l'on se tourne vers des étoiles M plus froides que le Soleil, les plantes des mondes avoisinants pourraient en fait être noires, car elles voudraient absorber autant de lumière que possible afin d'opérer la photosynthèse. Ensuite viennent les planètes qui seraient des mondes aquatiques. On aurait une Terre tournant autour d'une étoile de type M qui la frapperait en permanence de radiation mortelle. Et comment la vie s'en sort-elle à la surface de cette planète Est-il possible d'y trouver des formes de vie alors qu'on a une étoile enflammée de type M à proximité Il s'avère que l'on peut vivre alors à 9 mètres sous l'eau, échapper ainsi aux pires embrasements et en même temps avoir encore assez de lumière pour pouvoir effectuer une photosynthèse et survivre. De futures missions d'exploration se profilent à l'horizon et de nombreux spécialistes planchent sur les outils qu'il leur faudra pour détecter des formes de vie sur une planète lointaine. La vie produit des gaz, la vie pue, on peut la sentir. On cherchera donc ces gaz à l'aide de spectromètres à haute résolution. Ce que nous avons vraiment besoin, c'est de prendre la lumière d'une autre planète comme la Terre et de l'analyser pour découvrir la composition chimique de son atmosphère. Localiser ces planètes est le talent particulier de l'astronome Geoffrey Marcy de l'Université de Berkeley en Californie. Avec son collègue Paul Butler, ils ont trouvé plus d'exoplanètes que qui que ce soit d'autre. Une planète plus éloignée de son étoile haute serait très froide. Ainsi, il y a un domaine entre les deux qu'on appelle la zone habitable, où la température est parfaite. J'entends par là qu'elle est tempérée, si bien que l'eau peut s'y trouver sous forme liquide. Et bien sûr, cette eau liquide est un préalable à toute forme de vie. Quand nous regardons d'autres planètes et que nous nous demandons s'il pourrait s'y trouver des formes de vie, ma première question est, est-ce que cette planète peut avoir en permanence de l'eau liquide Si la réponse est oui, elle m'intéresse. Sinon, il est inutile de s'attarder. L'eau est une substance incroyable. Nous avons la chance que l'univers dispose de ce que nous appelons l'eau. Elle est un grand mixeur cosmique. C'est l'élément critique qui permet aux réactions chimiques de se produire et parfois de faire naître des formes de vie. Mais ces zones spécifiques où de l'eau pourrait se trouver diffèrent selon leur localisation. Si l'étoile avoisinante est chaude, de type O, cette zone en sera plus éloignée. S'il s'agit d'une étoile froide, de type M, cette zone en sera plus proche. Et cela peut même se transformer au cours du temps, car les étoiles ne sont pas stables. Notre propre zone habitable, ici, sur Terre, aura changé dans quelques millions d'années, quand notre Soleil sera plus vieux et plus chaud. La technologie actuelle ne permet pas de photographier des exoplanètes lointaines. Les astronomes se servent d'une étoile du système solaire comme d'une sorte d'intermédiaire pour atteindre une planète, puisqu'elles ont toutes deux été formées à partir du même disque de matériaux planétaires. Comment savons-nous de quoi est faite une étoile On ne peut pas y aller pour relever des échantillons, tout fondrait. L'astronome Wesley Traub dirige les recherches du GPL de la NASA en vue de fournir la nouvelle génération d'outils qui permettront d'observer les planètes en dehors du système solaire. Nous effectuons des observations 
puis nous scindons la lumière en plusieurs couleurs. Cela a déjà été fait par Newton il y a plusieurs siècles. Il a découvert que si l'on plaçait un prisme dans un rayon de lumière solaire, elle se dispersait en bleu, vert et rouge. En regardant ensuite ces différentes couleurs, on découvre soudain quelque chose d'étonnant. Certaines parties sont exemptes de toutes couleurs. Ces couleurs absentes sont une empreinte des éléments constituant l'étoile que l'on est en train de regarder. Avec la technologie actuelle, nous ne pouvons pas voir directement le spectre d'une planète extrasolaire. Mais peut-être des instruments plus puissants nous le permettront-ils. Si on observe cette lumière venant de la planète et qu'on la disperse avec un prisme ou un instrument analogue, on peut dire de quoi est constituée cette planète. C'est ainsi que nous savons si elle possède de l'oxygène comme notre atmosphère, si son atmosphère contient de la vapeur d'eau, de l'ozone, du dioxyde de carbone et de l'oxyde d'azote. Et rien dans l'univers ne demeure fixe avec le temps. Quand notre Terre s'est formée il y a 4 millions et demi d'années, son atmosphère était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Victoria Meadows et son équipe ont pour objectif d'anticiper et d'élaborer des modèles d'autres planètes semblables à la Terre. Il serait un peu réfléchi de ne rechercher que des planètes riches en oxygène et au même stade de développement que nous. En effet, quand on cherche des mondes habitables, ils peuvent être extrêmement différents. Il peut y en avoir de toutes sortes. Et si nous découvrons une autre Terre, quelles sont les chances d'y rencontrer une civilisation avec laquelle nous puissions communiquer Combien de civilisations intelligentes pourraient exister sur d'autres terres dans l'univers Combien y a-t-il d'étoiles Combien possèdent-elles de planètes Combien de ces planètes en sont assez proches pour avoir de l'eau C'est un problème que les astronomes Carl Sagan et Frank Drake ont soulevé il y a des décennies. Drake a établi une équation selon laquelle il pourrait exister plus d'un million de civilisations rien que dans notre voie lactée. L'équation de Drake est une série de nombres, une proposition mathématique qui tente de déterminer les facteurs nécessaires si l'on veut estimer précisément le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Peter Ward, professeur de géologie et de paléontologie à l'Université de Washington, Seattle, pense que l'équation de Drake surestime largement le nombre de civilisations avancées qui pourraient exister sur d'autres terres de l'univers. Peter Ward et Don Brownlee, astrophysiciens, expliquent dans leur ouvrage « Rare Earth »,« Terre rare », pourquoi selon eux, les formes de vie complexes telles que les animaux ou les humains sont sans doute rares. Nous avons commencé à penser que c'était trop simpliste, que d'autres éléments étaient en jeu. Ward cite un nombre de facteurs qui tendraient à diminuer les estimations de Drake quant au nombre de formes de vie avancées qui pourraient exister dans la Voie lactée, et par extension, dans l'univers. Tout d'abord, il y a la tectonique des plaques, ou dérive des continents. Certains se demandent quelle est la relation avec la fréquence des formes de vie sur la planète. La tectonique des plaques produit un recyclage des éléments qui effectue des actions vraiment fondamentales. La plus importante est de générer une règle de mesure des températures, comme un thermostat de la planète. S'il commence à faire trop chaud, le processus de la tectonique des plaques nous aide à nous rafraîchir. Ensuite, il y a la présence de métal sur la planète. En second lieu, si on veut être une civilisation intelligente, il vaut mieux avoir du métal. Il est difficile de trouver du métal sur une planète comme Mars ou Vénus. Mais la tectonique des plaques fait tout pivoter, provoque des failles et les métaux lourds remontent. De quoi avons-nous besoin d'autre Nous avons besoin d'une Jupiter protectrice. Le fait qu'il y ait une géante gazeuse comme Jupiter à la forte attraction gravitationnelle, aux confins du système solaire, protège les planètes intérieures et ses éventuelles terres d'impacts fréquents qui pourraient être catastrophiques. 
C'est parce que les planètes comme Jupiter, par leur force gravitationnelle, balaient au loin les astéroïdes et les comètes. Elles permettent ainsi à la Terre de survivre sans trop subir de chocs venant de débris égarés. Les planètes protectrices comme Jupiter permettent à des formes de vie de se développer sans que des impacts d'astéroïdes et de comètes ne provoquent leur extinction comme c'est arrivé aux dinosaures. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde a heurté la Terre et rayé de la planète les dinosaures. Si les dinosaures ont disparu, c'est parce que Jupiter a mal fait son boulot. Elle aurait dû être virée. Elle a été nulle ce jour-là. Elle a laissé passer un de ces astéroïdes et on a vu ce que cela a donné. La comète Shoemaker-Levy s'est écrasée sur Jupiter à la fin du siècle dernier. Tel est le rôle de cette planète. C'est important d'avoir une planète comme Jupiter à l'intérieur du système galactique. La plupart des astrophysiciens concentrent leurs efforts dans la recherche de mondes situés dans la zone habitable, autour d'une étoile. Mais Ward et son co-auteur pensent que la position de la planète à l'intérieur de la galaxie est également un élément important. C'est pour cela que nous avons défini ce que nous appelons la zone galactique habitable, une zone à l'intérieur de la galaxie qui n'est ni trop proche ni trop lointaine. C'est la zone que nous appelons Goldilocks dans notre galaxie. Ils ont établi neuf facteurs caractéristiques de ce qu'on appelle une zone galactique habitable. La position de la Terre dans la Voie lactée a été prise en compte. Elle est à l'écart des étoiles à neutrons mortels, des trous noirs et des funestes sursauts gamma. Dans ces caractéristiques sont inclus le nombre d'étoiles proches de la planète et les chances d'abriter une vie microbienne. On a même estimé la fréquence à laquelle les planètes pourraient avoir vu leur vie s'éteindre. La Terre elle-même a peut-être frôlé la catastrophe en 1998. Une étoile de forte densité, appelée un magnétar, a rejeté un sursaut gamma mortel et libéré en deux dixièmes de seconde autant d'énergie que le Soleil en émettra au cours des 100 000 prochaines années. Par chance, ce magnétar était situé à 20 000 années-lumière de la Terre. Il y a une question à se poser. Que se serait-il passé si ce magnétar s'était trouvé non pas à 20 000 années-lumière de la Terre, mais à 10 000 S'est-il déjà produit un événement à quelques centaines d'années-lumière seulement dans ce cas, de nouveaux calculs suggèrent que cela pourrait déséquilibrer notre atmosphère en une seule explosion. Et ensuite, je ne peux plus respirer. C'est une catastrophe et c'est parfaitement possible. Les humains ne sont peut-être que le résultat d'un coup de chance cosmique. Les hypothèses optimistes de l'équation de Drake ne tiennent pas la route face à ce que les spécialistes ont appris au cours des dernières décennies. L'équation de Drake était une construction remarquable, mais elle a été élaborée dans les années 60. Nous avons donc ajouté des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque, et je pense que cela la rend plus fiable. Et finalement, cela réduit les hypothèses, et je pense que le chiffre de millions de civilisations avancées ne peut plus être défendu. Combien pourrait-il y avoir d'autres terres abritant des civilisations avancées dans notre voie lactée On m'a déjà demandé de nombreuses fois de faire une prédiction. Et disons qu'il y en a une à laquelle je consens. Il peut y avoir plus d'une civilisation, mais moins d'un million. Les astrophysiciens concentrent leurs recherches sur la découverte d'autres planètes comme la Terre. Et ils pourraient finalement trouver une autre civilisation. Mais déjà, l'exploration d'autres terres pose d'immenses défis techniques aux spécialistes. Contrairement aux étoiles qui ont pu être cataloguées, les planètes ne peuvent être aperçues avec la technologie actuelle. Une planète, quand elle est à des années-lumière, est presque au sommet de son étoile quand on la voit de l'extérieur du système solaire. Et le pire, c'est qu'une planète semblable à la Terre, mais plusieurs fois plus grande, ne reflète qu'une quantité infinitésimale de la lumière de son étoile. 
Nous avons ainsi une étoile brillante et une planète 10 milliards de fois plus pâle. Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile d'imaginer ce qu'est réellement 10 milliards de fois. Mais prenons une luciole, une toute petite luciole avec une lumière très faible, et supposons que cette luciole tourne autour d'un phare. Maintenant, on va essayer de regarder cette luciole en train de voler autour du phare à 3000 années-lumière de là. Voilà à quoi cela ressemble. En admettant qu'on ait trouvé la tâche que représente la luciole, il faut ensuite imaginer ce qu'elle respire en analysant le gaz qu'elle exhale. C'est le genre de défi auquel fait face un astrophysicien qui doit d'abord trouver une planète et ensuite imaginer l'atmosphère de cet objet semblable à la Terre. Les spécialistes ont toutefois conçu des façons indirectes de découvrir des planètes extrasolaires. Si ceci est l'étoile, très brillante, et ceci est la planète, quand elle se déplace devant l'étoile, cette dernière devient plus sombre et nous sommes capables de nous en apercevoir. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit, qui permet de découvrir une planète en observant son trajet ou transit par rapport à une étoile lointaine. Le volume de lumière qu'elle bloque en passant devant l'étoile nous indique la taille de la planète. Nous utilisons cette méthode pour comprendre s'il s'agit d'une petite planète comme Mercure, d'une planète comme la Terre ou d'une géante comme Jupiter. Et nous utilisons la période orbitale et la température de l'étoile pour déterminer s'il s'agit d'une zone habitable. La période orbitale est le temps que prend une planète pour faire le tour de son étoile. Elle va son chemin, revient une année plus tard et continue ainsi. Quand cette période est combinée au type et à la taille de l'étoile, cela indique aux spécialistes si les planètes découvertes sont potentiellement dans une zone habitable. La méthode du transit fonctionne si l'observateur ou le télescope est dans le même plan que l'étoile et ses planètes. Mais si l'on est au-dessus ou au-dessous du système, on utilise une autre technique, la vélocité radiale. Cette méthode dépend de l'observation attentive d'une étoile lointaine. Il s'agit de voir si elle est tirée en avant et en arrière par la force gravitationnelle d'une exoplanète invisible. Les astrophysiciens peuvent utiliser cette information pour imaginer les caractéristiques de l'exoplanète qui influence l'étoile. Équipés de ces outils, ils trouvent des centaines de planètes, et parmi elles, certaines dont ils n'ont jamais rêvé. Des super-terres. Des Jupiter brûlantes. Et même de proches cousines de notre Terre. Au cours de cette recherche de planètes de type terrestre parmi les milliards d'étoiles que compte l'univers, les astronomes ont trouvé une relation entre la composition d'une étoile et la probabilité qu'elle ait des planètes autour d'elle. Certaines étoiles sont constituées d'éléments lourds comme le fer, le nickel ou le silicone, et ce pour une bonne raison. Elles se sont formées à partir de nuages moléculaires de la Voie lactée qui se sont effondrés pour former une étoile. Dans ce processus, elles ont laissé autour d'elles de la matière placentaire qui s'est parfois coagulée en planètes. Il est évident que les étoiles qui comprennent beaucoup d'éléments lourds formeront des planètes qui en prendront également en quantité. La proportion d'éléments lourds dans une étoile est appelée sa métallicité, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle contient beaucoup de métal au sens habituel. Pour un astrophysicien, un métal est tout élément plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium. De ce fait, le lithium est un métal, le soufre est un métal, le chlore est un métal, et pas seulement le fer, l'or ou l'argent. Une exoplanète semblable à la Terre ne doit pas seulement avoir des éléments lourds dans sa composition et se situer dans la zone habitable d'une étoile. Elle doit aussi être de la taille qu'il faut pour abriter des formes de vie. Cela signifie que sa taille doit lui permettre d'avoir une atmosphère, un système de tectonique des plaques et des volcans, ces points étant essentiels pour réguler la température. Pour que cela soit possible, les spécialistes estiment qu'une planète doit faire au minimum un tiers de la masse de la Terre. Et à l'autre bout de l'échelle, elle ne peut pas excéder dix fois la masse de la Terre. 
Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que l'existence d'exoplanètes est passée de la théorie à la réalité. Il y a un peu plus de dix ans, nous ne connaissions aucune planète extrasolaire. Nous ne connaissions que celle qui tournait autour du Soleil. Maintenant, nous avons découvert qu'il y en avait autour d'autres étoiles. Et ce qui est passionnant, c'est que certaines sont peut-être habitables et qu'il y a une chance qu'elles abritent une forme de vie. Parmi les centaines d'exoplanètes, déjà découvertes, certaines pourraient ne pas avoir le profil familier de celle du système solaire. Nous avons trouvé d'étranges Jupiter qui orbitent très près de leur étoile. Ce sont des torches brûlantes et ces planètes arrivent sans aucun doute près de leur étoile en migrant vers l'intérieur. Parfois, la formation d'une planète de la masse de Jupiter dans un système peut sonner le glas de celles qui sont semblables à la Terre. Et si nous avions eu la malchance d'avoir une Jupiter de ce genre dans notre système solaire Elle aurait poussé la Terre en dehors de son orbite, dans l'obscurité vaste et froide de l'espace extérieur. Et la Terre serait peut-être morte, telle une épave froide et obscure. Plus de 300 exoplanètes ont été repérées, et on en découvre constamment. Mais la majorité ne sont que de monstrueuses géantes gazeuses énormes qui ont peu de chances d'être semblables à la Terre. Dans la constellation de Pégase, à environ 50 années-lumière de la Terre, se situe la planète 51 Pégasi B. Cette géante gazeuse est aussi grande que Jupiter, mais comme elle orbite beaucoup plus près de son étoile, elle est la première à avoir été découverte en dehors de notre système solaire. Elle fait le tour de son étoile en quatre jours seulement. La planète 70 Virginis B est encore plus loin que Pégase. Elle est à 60 années-lumière et 7 fois et demi plus massive que notre Jupiter. Au début, on pensait qu'elle était dans la zone habitable de son étoile. C'est pour cela qu'on l'a surnommée Goldilocks. Mais par la suite, des calculs ont démontré que son orbite excentrique la conduisait jusqu'à 43 millions de kilomètres de son étoile, véritable rôtissoir. Elle n'est donc plus considérée comme étant dans une zone habitable. La géante gazeuse Tresphore a un diamètre de plus d'une fois et demie celui de notre Jupiter, ce qui fait d'elle la plus grande planète découverte jusqu'ici. C'est une gazeuse géante, et bien qu'elle soit plus grande que Jupiter, sa masse ne représente qu'un peu plus des trois quarts. C'est une planète chaude qui se déplace autour de son étoile en trois jours et demi. Les astrophysiciens n'ont pas découvert de planètes comme la Terre en dehors de notre système solaire, parce qu'ils ne sont toujours pas en mesure de détecter des planètes rocheuses relativement petites comme elles. La technologie n'est pas encore au point. Mais ils ont eu plus de chance en ce qui concerne les super-terres. En réalité, on a pu découvrir des planètes susceptibles de se trouver dans une zone habitable autour d'autres étoiles. Il y a un exemple classique, c'est la planète Gliese 581 c Le système de Gliese 581 est situé à environ 20,5 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Balance. Gliese 581 fait cinq fois la masse de notre Terre. On avait quelque espoir qu'elle soit la première planète semblable à la Terre découverte dans la zone habitable d'une étoile. Mais cela s'est révélé faux. Elle ne correspond pas tout à fait aux critères. Au lieu d'être une super Terre, ce serait une super Vénus. Elle serait comme notre Vénus, mais plus chaude, avec une température possible de 600 degrés. Et elle serait également plus massive que Vénus. Mais Gliese 581c a une parente un peu plus lointaine et plus froide. C'est Gliese 581d. Celle-ci est localisée aux confins de la zone habitable, là où il fait plus froid. 
Quand on la regarde au début, on se dit qu'elle est un peu trop froide. Mais il s'avère que si la planète possédait suffisamment de gaz à effet de serre, elle pourrait être assez chaude. HD 69830D est peut-être une autre planète prometteuse. Elle fait 17 fois la taille de la Terre et se trouve à environ 42 années-lumière de notre système solaire dans la constellation de la Poupe. HD 69830D est une planète où la vie pourrait apparaître parce qu'elle possède à peu près la bonne température. Elle pourrait connaître une température située entre celle de Vénus et celle de la Terre. De plus, elle suit une orbite presque circulaire, ce qui signifie qu'elle ne va pas griller en se rapprochant trop près de son étoile. Il peut y avoir de l'eau liquide. La masse de la planète n'est peut-être pas optimum puisqu'elle représente 17 fois la masse de la Terre, ce qui en ferait une boule de roche ou une boule de gaz comme Neptune. Quand la NASA sera en mesure de lancer des missions à la recherche de planètes, on s'attend à ce que des astronomes puissent établir un spectre qui nous donnera plus d'informations sur la composition d'une planète. Il pourrait dire si elle possède une surface solide ou s'il s'agit d'un monde aquatique ou encore de quelque chose de complètement différent. La recherche d'autres terres a mené les astronomes à des années-lumière de notre voisinage spatial. Mais une autre Terre pourrait-elle exister dans notre système solaire Tandis que les astronomes regardent les systèmes stellaires, qui sont à des années-lumière, dans l'espoir de trouver une autre planète bleue, d'autres Terres sont peut-être plus proches que cela. Imaginons que nous revenions en arrière, il y a 3 milliards et demi d'années, et que nous observions notre système solaire. Nous verrions alors deux planètes bleues. Sur la Terre, de l'eau, une atmosphère de dioxyde de carbone, des conditions tempérées et des formes de vie. Maintenant, imaginons que nous nous déplacions un peu au-dessus de Mars. On y voit de l'eau en surface, une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone, des conditions tempérées et peut-être des formes de vie. Les deux planètes ont commencé à évoluer et la Terre est restée habitable. mais pas Mars. Vénus et Mars sont juste à la limite de la zone d'habitabilité. Toutes deux peuvent être des exemples de terres qui auraient raté leur évolution. Car une fois que l'on a quitté la voie, il est impossible de revenir en arrière. Mars est un enseignement. On comprend mieux à travers elle ce qu'il faut pour rester habitable dans la durée. Notre hypothèse précédente se révèle être parfaite. Il faut être aussi grosse que la Terre pour continuer à être habitable. Mars est trop petite. Et dans ce cas, il n'y a pas moyen de recycler les éléments ni de maintenir son atmosphère sur une certaine durée. La taille a une importance capitale. Maintenant, si Mars est trop froide, Vénus, notre autre Terre potentielle, connaît le problème inverse. Elle est trop chaude. Elle était un peu trop près de son étoile, du Soleil, donc elle est devenue chaude et elle l'est restée. Tous les éléments, comme le dioxyde de carbone ou le CO2, qui ont permis la formation de la Terre, ont présidé à celle de Vénus. Mais sur Terre, ils ont été incorporés à la roche. Sur Vénus, ils sont restés dans l'atmosphère. Or, cette dernière provoque un réchauffement global de plusieurs degrés. La lumière solaire arrive et ne repart pas. La planète est comme l'intérieur d'un four à pizza. Vénus n'a pas réussi parce qu'elle était trop proche de son étoile. Elle n'est pas née au bon endroit et Mars n'avait pas la bonne taille. Tout cela est très intéressant. Nous avons Vénus, la Terre et Mars. Vénus est au mauvais endroit. Mars n'a pas la bonne taille et la Terre, elle, est au bon endroit et à la taille qu'il faut. Si nos voisines immédiates dans le système solaire n'offrent pas toutes les garanties pour être semblables à la Terre, notre plus proche voisine galactique, Alpha du Centaure, pourrait cacher une planète qui posséderait tous les critères exigés. Elle se situe à un peu plus de 4 années-lumière, à l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. 
il y a de bonnes chances pour que des planètes comme la Terre tournent autour d'une ou deux étoiles d'Alpha du Centaure. Greg Loeffling a conçu un modèle informatique pour démontrer que des planètes de type terrestre devraient exister dans ce système. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Alpha du Centaure est l'étoile idéale, si l'on veut traquer les planètes de type terrestre. Elle est proche, elle comprend deux étoiles comme le Soleil, elle possède une quantité d'éléments lourds qui interviennent dans la construction des planètes. À quelle distance de la Terre Alpha du Centaure se situe-t-elle Imaginons d'abord que l'on rétrécisse le Soleil à la taille d'un grain de sable. Un grain de sable est sans doute le plus petit objet que l'on puisse voir à l'œil nu et que l'on puisse sentir du bout des doigts. Si l'on considère que le Soleil est de la taille d'un grain de sable, le système Alpha du Centaure est comme trois grains de sable situés à 8 km. Maintenant, si on veut trouver un système similaire Alpha du Centaure, qui conviennent à notre recherche, il faut aller au-delà de l'horizon. Il s'avère que les étoiles d'Alpha du Centaure pourraient abonder en matériaux bruts aptes à fabriquer des planètes. Alpha du Centaure a une plus forte métallicité que le Soleil. Donc la formation de planètes aurait pu s'y produire sans difficulté majeure. Enfin, les deux étoiles principales d'Alpha du Centaure apportent un avantage supplémentaire. Les premières informations nous disent qu'il n'y a pas de planète de la masse de Jupiter dans le système d'Alpha du Centaure. Il est donc plus simple que des planètes de type terrestre s'y forment autour d'une ou de deux étoiles. Car les grandes géantes gazeuses se forment autour de noyaux glacés aussi vastes que notre Terre. Il faut beaucoup d'espace froid pour que se forment ces noyaux. Regardez comme Jupiter est loin du Soleil. Mais quand on a deux étoiles avec des orbites qui se chevauchent dans un système comme Alpha du Centaure, il n'y a pas assez d'espace. Il ne fait pas assez froid pour permettre la formation de ces géantes gazeuses. Ainsi, on suppose que les planètes d'Alpha du Centaure, si elles existent, sont des planètes comme la Terre, Mars ou Vénus. Ce ne sont pas des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Et si nous pouvions enquêter sur le nombre de planètes comme la Terre qui existent dans notre partie de l'univers Si l'on pouvait observer directement l'atmosphère d'une autre Terre située à des années-lumière Pour découvrir une autre Terre, les astronomes doivent surmonter d'immenses défis techniques. Comment scruter une planète lointaine C'est un problème que la NASA a abordé comme pour la conquête de la Lune en établissant des projets qui s'étendent sur des décennies. La première mission de recherche d'une exoplanète Kepler a été lancée en 2009. Ce projet de la NASA porte le nom du savant du XVIIe siècle, Johannes Kepler, qui découvrit les lois du mouvement des planètes. La mission Kepler est si simple et pourtant si extraordinairement puissante que j'en ai les larmes aux yeux. Kepler est un télescope spatial qui fonctionne comme une borne et doit scruter les constellations du signe et de la lyre. Il prend image sur image. Le but est de repérer les étoiles dont la lumière faiblit, c'est-à-dire quand une planète comme la Terre occulte une partie de la lumière stellaire. C'est la première fois que des humains partent détecter des planètes de type terrestre autour d'autres étoiles que le Soleil. L'enquêteur principal est William Burkey. Il défend la mission depuis 25 ans. Kepler est une mission spatiale qui permet de placer un très grand télescope qui est aussi comme un caméscope. Il prend constamment des images de ces étoiles et nous renvoie l'information. Il s'agit d'un projet de recherche d'envergure modeste. On va observer une portion précise du ciel pendant trois ans et demi pour commencer. 
Le résultat essentiel de cette mission sera de nous donner un décompte statistique de la population de l'endroit, combien de petites planètes il comprend et combien de grandes planètes. Les résultats de Kepler seront à leur tour utilisés pour décider des outils que l'on construira pour les prochaines missions. Kepler n'est qu'une étape, c'est une tentative pour découvrir des planètes de type terrestre et savoir si elles sont répandues. Si c'est le cas, elles devront être proches pour que nous n'ayons à construire qu'un instrument modeste. Si nous ne découvrons que quelques planètes de type terrestre, cela signifiera qu'avant d'en trouver une autre, il faudra aller beaucoup plus loin dans l'espace et donc construire un instrument beaucoup plus grand. Le télescope le plus majestueux et le plus spectaculaire jamais conçu est appelé Terrestrial Planet Finder, chercheur de planètes terrestres. Ce devrait être un énorme télescope spatial de plusieurs milliards de dollars, mais aux performances uniques. Il serait le premier télescope à prendre des images de planètes de type terrestre. Une technologie complètement nouvelle de télescope est en développement afin d'observer directement une planète en dehors de notre système solaire. Nous avons besoin d'une technologie optique entièrement nouvelle pour construire un chercheur de planètes terrestres capable de faire des images malgré la lumière éblouissante des étoiles avoisinantes. Et pour l'instant, cette technologie n'est toujours pas au point. C'est une grande frustration. À l'heure actuelle, nous savons vaguement comment procéder pour détecter d'autres terres, mais nous ne savons pas encore construire des outils optiques pour y parvenir. La NASA voit ce chercheur de planètes terrestres comme une série de deux télescopes de conception très avancés, différents mais complémentaires. Le premier est un télescope coronagraphique en lumière visible. C'est un grand télescope avec un miroir au moins 100 fois plus précis que le télescope spatial Hubble. Un télescope coronographique est un télescope qui collecte la lumière d'une étoile et la concentre à l'autre bout, comme un télescope normal. Sauf qu'ici, on bloque la lumière de l'étoile et on essaye de laisser passer la lumière venant de la planète. En faisant cela, on élimine la lumière dispersée dans l'instrument, ce qui permet de regarder la planète qui est 10 milliards de fois moins lumineuse qu'une étoile principale. Le deuxième élément du chercheur de planètes terrestres est un interféromètre. Un interféromètre prend la lumière venant d'une étoile. Il la capture avec deux télescopes ou parfois plus. Et cette lumière combinée est traitée de façon à ce que la lumière de l'étoile disparaisse. Ce qui est bien, c'est qu'on peut alors regarder une planète qui est proche de l'étoile sans que la lumière de la planète disparaisse. C'est toute la magie de l'interféromètre. Pour pouvoir faire tout cela, il faut perfectionner la technologie des outils de contrôle et de commande et leur apporter une plus grande précision. Et ce travail peut prendre des années. Ce but ultime de l'astronomie, découvrir une autre Terre en dehors du système solaire, a poussé les spécialistes à spéculer sur la façon dont une telle découverte nous affecterait. Je pense que si nous trouvons quelque part une autre Terre, cela aura un énorme impact sur la société. Je suis certaine que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes que l'un des nombreux sites de vie potentiels. Et je pense que cela provoquera un énorme choc dans l'esprit des gens. Il est également possible que nous soyons uniques dans l'univers et que l'on puisse en effet découvrir des planètes semblables à la Terre, mais qu'elles n'abritent pas d'êtres intelligents. Rappelons-nous une chose importante. Il est possible que nous, humains, représentions un coup de chance dans l'arbre de l'évolution, un brin de paille, si vous voulez, arrivé dans la savane de l'Est africain il y a 2 millions d'années. Ces hominidés ont occupé un créneau très rare qui ne s'était encore jamais présenté sur Terre depuis 4 milliards d'années.
Et il se pourrait bien que nous soyons une singularité extraordinaire dans la Voie lactée. En fait, il se pourrait que le destin de notre espèce soit d'explorer la Voie lactée et que nous soyons la première de ce type. Dans ce cas, nous aurions pour mission de découvrir parmi les étoiles nos racines chimiques et biologiques. Nous avons une vidéo de la télé. Elle est vraiment magnifique.